Mole, dit is dag 1 november 2023, lezing 164, nog steeds wenke van Abba Vader voor die eindtijd deel 2. Volgen is ons baie opskrif wat mensen niet baie ernstig gaan nadink oor wie en wat die licht is nie. En die opskrif hier is die licht van eeuwigheid. Nummer 7719. En dit is baie belangrijk dat ons gaan stilstaan bij wie die licht is of wat die licht is. Wat licht betekent waarheid, inzicht, verspreidend uit waarheid en inzicht en verstand is daar wijsheid. Wat je krijgt, wat niet die aardse wijsheid is, nie, wat niet die intellect is, nie, wat niet met de ika methode gemeerd kan worden. Nie. Je kan niet geestelijke kennis gaan meet soos wat hulle jou ika meet nie. Ika staan voor intelligentie, koosjeen. Dit is alles wereldse kennis waarmee die wereld te doen het, waarmee die skole te doen het van die begin af, waar ons kinders eindelijk in een baie lelike uh, so, uh, uh, situasie plaas, waar hulle eindelijk net opgeleid word om goede slaven te worden. Moet alles memoriseer en op grond van dit jou memoriseringsvermoe skryf je examens en dan krijg jy nou jou Gradere. Bij die geestelijke loopt dit heel anders. Maar ons wil allemaal graag wat hier zit en wat hier naar luister in die lucht wandelen. Want alle christenen sê vir jou, hulle is in die lucht. Alle Israëlieten sê vir jou, hulle is in die lucht. Nou, hoe weet ons wie is werkelijk in die lucht? Want die standpunten wat die twee groepen houden. Verschil hemelsbreed van elkaar. En daar is niet eindelijk veel liefde tussen die twee standpunten. Nie. Waar is die lucht dan? Is dit in die middeleeuwers? Bikki van die, bikki van daai? Nee, die eerste vers van die boodschap geert het voor ons. In mij herken jullie die lucht wat van eeuwigheid af schijnt wat tot in die oneindigheid uitstraal en wat ook jylle harte wil binnendring, zodat so het licht kan worden en alle duisternis kan verdwijnen. Ek is dus die licht van eeuwigheid af, wat neergedaal het na die aarde, wat een duisternis gehou was en daarom vir jylle mense een onzalige verblijfplek was. Ik het zelf naar die aarde neergedaal en een lucht in die mensen aangesteek. Ik het vir hulle die goddelijke leer van die liefde gebring, waarvan die nakomeling, nakoming hulle verseker in sig gegee het. En in sig is lucht. In sig is die ken van die suivere waarheid wat van mij uitgaan. Daar het ons die sleutel. Die lucht heeft neergedaald naar die aarde in Yeshua. En die lucht heeft voor ons die goddelijke leer van liefde gegeven. Niks anders niet. Alles wat hij gegeven was vanuit die liefde. Want hij heeft die liefde niet net geleerd, nie, hij heeft het ook aan ons bewijs hier om zelf op te offeren op die meest pijnlijkste wijze voor ons zwakheden, zondes en oortredings. So, wat ons nou moet uithaal hier is, dat ons nie licht kan krijgen als ons nie Yeshua's leer anneem nie. Dit helpt niet. jy sê, ek glo in Jezus nie. Dit helpt niks. O, sy genade is voor mij genoeg nie. Dit helpt niks nie. Dat hij ons genadig is, is waar. Dat ons aan hom moet glo is waar. Maar jij kan toch niet gloeien als je niet werken doet. Nie. Want als je gloeit wat hij gezegd heeft, dan moet je ook doen wat hij gezegd heeft. Niet om je naar de voordeel te krijgen, nie, maar omdat jij hom lief heeft, zal jij jouw naaste ook lief hebben. En diezelfde dan ook. 
met al die ander verkeerde gebruiken wat ons zien die mensen sê, ek glo nie, dit is al wat ik moet doen. Maar in die skrif staan ook die duivels glo en hulle sidde. Glo alleen is niet genoeg nie. Dat is die andere kant van die pool, waar ons Israëliek broers is, waar ons ook dat meeste van ons was. En hulle verhef allerhande ander dinge, geestelike goedere, wat alles als kennis kan deurgaan, verhef hulle tot licht. Bijvoorbeeld is hier in die 60er, 70er jaren het mensen ons gelei om ons identiteit te ontdek wie ons werkelijk is. Ons is die nakomelinge van Israël, waarvan die Bijbel al die beloftes gee. En nou verhef mense daar die inzicht tot een verlossingslig, wat niet kan wees nie. Jou identiteit, jou bloedlijn, jou bloed, jou ras kan jou niet red nie. Slechts die licht wat skyn oor hierdie aarde wie Yeshua is, kan jou en my red as ons binnen sy orde wandel. Dat is al wie jou kan red. Die Torah mense, die wet, kan jou nie red nie. Hulle verhef die wet verboe wat die wet vir stel is om te wees. Die wet hang aan die twee geboeie van die liefde. Yeshua sê dit self. Yeshua is die liefde. En als ons niet in sy liefde wil wandel nie, help die onderhouding van die wet niks. Is het voor ons net so min betekenis als wat die streng onderhoudinge van die langbaard jode, die orthodoxe jode en die zioniste in Israel en wat elke sabbat bij die muur gaan kla, dan is het net so goed Jezus een van hulle. Want hulle het nie Yeshua nie. In teendeel, hulle voorouders het om vermoe en hulle is onder een vloek wat die voorouders op hulle geplaas het. Toe hulle gesê het, laat sy bloed op ons en ons nageslag kom. Nou is die ander erge ding van die, is die uh, christendom, die grootste deel van christenen wat ek ken, aanbid hier die klomp jode. Hulle glo dat hulle nooit gered kan word as heidene, as hulle nie vir die jode goed is nie. Dit is een dwaal leer, maar dit is so sterk in ons mense gevestig, al vir geslachte lang. Dit is hoekom mense nie kan wacht as hulle paar pennies het om op een vliegtuig te klim en Israel toe te gaan nie. En al die besinswaardighede daar te gaan aanskou wat in elk geval volgens Yeshua sy eie woorde in die nieuwe openbaring niks van die goed meer op die plekke is wat daar was 2000 jaar gelede nie. Nie eers Jerusalem is op die plek nie. Nie Bethlehem nie. Nie die berg Sinai nie. Al die dingen wat hulle daar vir die mense wees is vals. Om wat te doen? Om geld te maak. En om hulle vals geloof nog verder te versterk, dat als hulle terugkom van daar af, kan jy sy jode liefde nie breek met waarheid nie. Glad nie. Die licht skyn nie deur nie. Omdat hulle daar een skyn licht optel. En daar skyn licht is vir hulle alles. Ik noem hierdie goed, want dit is praktische goed waarmee jy en ek te doen gaan kry as ons hier uitgaan. En als ons Yeshua gaan verdedig. Jy gaan al hierdie goed tegen jou gegooi kry. En dan moet jy weet hoe om elke een van hierdie dinge aan te spreek. En alles kom net terug na een punt toe. Dit is Yeshua is alles in alles vir altyd en eeuwig. Dan kan jy nooit verkeerd gaan nie. So, ons het baie vriende en broers en sisters wat hier vanaf weggegaan het, wat die licht Yeshua verwerp het, en die nie in soveel woorde nie, uit hulle dade kan jy sien dat hulle ander dinge baie hoer ag, as Yeshua sy liefdes leer. En sy liefdes leer is vir baie mense moeilik om eerst aan die gang te kry in hulle self. Die leer van draai jou wang as iemand jou slaan. Loop saam met iemand wat jou vloek of vervloek loop met om die pad. 
Als hij een baie wil hee, gee hom nog een broek oop. Daar staan ook dat jy hulle nie mag oordeel nie. Daar staan dat jy die vijanden moet zien en moet lief hee. Dis die van jou volk wat jou vijandig beheer. Juist moet ons hulle nie terug met haat antwoord nie. Al hierdie dinge is nie makkelijk om meer te begin nie. Ek herken dit. En dan natuurlijk, waar is die vruchte van die geest? Die bome waarmee jy te doen gaan kry, is die boom een dode boom? Want dis iemand wat geen werk het nie. Is dit een groen boom, maar hy dra nie vruchte nie? Dit is een boom wat die skyn gee, dat hy een boom is, maar as jy in sy takke rondkrap, kry jy nie vruchte nie. En dan kry jy somme plein weg, dooringstrijke en dissels. Dit is mense, weesens, volkere, wat nie eers die klassificatie van boom werd is nie. Want die vruchte sal jou verklap, wat gaan binnen in die mens, binnen in die kerk, binnen in die gemeente aan. En dan weet jy, nog steeds, is dit nie genoeg om hulle te veroordeel nie. Dit is juist die sending veld. Iemand het vanmorgen, ek het op een groep gegaan, en walgelike dinge word gedoen nou met die springbok trui aan. Jy kan rarig eindelijk bedink, jy kan opgooi daarvan. Hoe mense hulle kinders en dochterkie saam met die swart is, laat toi toi met springbok trui aan. En in die hart van die saak is daar duisende of honderde kommentare wat hierdie goed verskrikkelijk afkeer en selfs mense wat vloek, want dit is nogal iets wat op Facebook algemeen voorkom. En toe sê een ouda, toe sê, waarom hierdie mense vloek? Dis die sending vel. En toe skut hy my, want dit is so, Dit is juist hulle wat die licht nodig het, wat Yeshua nodig het. Want anders te sal hulle nie sulke griewelike dinge doen nie, want hulle is nie ingelig nie. Hulle doen het uit domheid en uit natuurlijk heel te maal verkeerde leringe, wat sy oorsprong in die school, die kerk en dan hoofdzakelijk in die ouwe reis het. En dit is wat ons, wat vir ons voor ons leed. Ja. Rarig toe ek met die werk begin het, het ek nie die sendingveld so voorgestel nie. Ek het nie gedink dat ek in Danville, Daspoort, Elandspoortse strate moet loop en mense wat met dwellings verslaaf is hierna toe bring, boemelaars wat basis die hele dag gedrink is, prostitiete wat ek in huise gekry het, wat 14, 15 mense onderhou in haar huis, maar sy is een prostitiet. Dit is die sendingveld in ons volk. Die mense is absoluut beswaar met die wereldse genietinge. Jou eie familie is so beswaar met hierdie springbok God. Hierdie bok God wat nou ook geteken word as een man met een bok kom. En dit is beheelsebel. Dit is hoe hy lyk. Verskille is net Hierdie ene is gekleer in springbok trui, die groen en goud. Mense, dis lang kal, lang kal voorbij. Toe dit nog amateer sport was, kon daar met jou evens een trots gewees het om het te span wen. Vandag is dit mammon en dis geld en dis politiek. Dis al wat dit is. Alles wat Satan gebruik om jou en my koppe mee te smokkel. Hy is bezig met breinspoeling vir die volk. En ongelukkig is die grootste deel daar, want die grootste deel soek nie die licht nie, want die licht bring inzig en die inzig bring wijsheid, en die licht is waarheid, maar ons kom nie by hulle uit nie. Ek gaan nou van hierdie hele eerste paragraaf spring na Johannes 1 toe vers 1 tot 12, dat julle sien dat hierdie gedeelte wat vader nou vir ons gee nie losstaan van die bybel nie. Johannes 1 vers 1 In die begin was die woord en die woord was by die Elohim en die woord was Elohim Hy was in die begin by die Elohim Dis hoe hy in Griek staan die vertalers het het God gemaakt, wat eindelijk nie reg is nie, maar jy kan die titels vertaal 
Alle dingen het dier hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Alle dingen het dier wat ontstaan? Dier die woord. En hom was lewe, en die lewe was die licht van die Adam, van die mens. En die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het hom nie oorweldig nie. Dit was toe hy op aarde 33 jaar gelewe het. Die duisternis kon hom nie oorweldig nie. Daar was een man van Elohim gestuur, wie sy naam Jehoganan of Johannes was. Hy het tot een getuienis gekom om van die licht te getuig, so dat allemaal dier hom sou gloe, sou gloe aan die licht, aan die woord. Hy was nie die licht nie, maar hy moes van die licht getuig, die ware licht wat elke Adamiet verlicht, was aankom in die wereld. Hy was in die wereld, en die wereld het dier hom ontstaan, en die wereld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eiendom het hom nie aangeneem nie. Sy eiendom was Juda, die twee stamme Juda en Benjamin was die huis van Juda, en hulle het hom nie aangeneem nie, in teendeel hulle het hom vermoor. Maar soveel van die wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van Elohim te word, aan hulle wat in sy naam geloo. En die wat hom aangeneem het, is die verstrooide skape van die huis van Israel, die Adamite, daar is een verskil tussen die woord mens in Hebreus, en die woord Adamiet, en vader gebruik spesifiek die woord Adamiet, wanneer hy met Adam sy nageslag praat. Nou gaan baie van julle sê, maar al die mense kom uit Adam en Eva uit. Nee, nie al die mense op aarde is uit Adam en Eva nie. Adam staan vir eerste bloosende weese. Daarom is het af te leid dat hulle slechts bloosende weesens gaan voortbring en dat ons deel is van daar die bloosende nageslag, en ons is Adam, of Adamite is ook een ander woord wat ons gebruik, wat correct is. Daar is weesens wat pre-Adamite was, wat deurgekom het van een vorige skeppingstijdperk. Yeshua beskryf hulle in die nieuwe openbaring, van hulle is swart en harig, en jy kan aflei waar hulle heen gegaan het, sê Yeshua dat dit, die aborigine species is nou reeds baie vermeng met die indier, en dan krij jy die haarloose geelerige een, dit is die boesmans, die strandlopers, die kois, die wat hulle self kois noem, die hottentotte, wat aan die kaap was, en hulle sê hy vind jy in suidelike Afrika, dit is nie Adamite nie, dan het jy nog die slangsaad, wat verwek is volgens Genesis 6, waar daar staan dat die engele met die mens gemeenskap gehad het, en baie vreedaardige en groot weesens is gebore, en dan staan dit in Genesis 6 in ons bybel wat correct vertaal is, en daarna sal dit ook weer so wees. Soos vandag is die slangsaad letterlik die aarde vol geteel, en jy kan weer eens teruggaan sy voorbeeld van die boom. Hulle is die dorpbome wat nie vrug dra nie, of skynbome wat lyk of hulle groen is, maar hulle dra nie vrug nie. En al daar die bome gaan vader ontwortel in hierdie eindtijd. Ons is nou by die skyning van geeste. So hierdie woorde van wat ons nou geoffend verder gaan lees, is vir die Adam, of jy nou verstrooid is, en of jy in die huis van Judah is, dit maak nie saak nie, dit is vir ons, kom ons lees verder, ek, Yeshua, het die mense die pad gewys, om by die licht uit te kom, ek het hulle die weg van liefde gewys, wat onweerlegbaar die wijsheid aan mense moes oplewe, want die vuur van liefde straal, straal die licht van wijsheid uit. Die licht het na die aarde neergedaal, dis het die liefde na die aarde gekom. 
en die liefde was ik zelf. Ik zelf is die oerbron van die lucht. En als zodanig so zal jullie moet leren om mij te zien. Jullie moet weten dat mijn wezen liefde is. En daarom ook onbegrensde wijsheid moet wees. En dat wie die mijn liefde bestraal wordt. Ook die diepste en die diepste wijsheid gelei wordt. En daarom een zegheid. Kan jij een vuur aan die brand steken wat niet licht het nie? Kan die zon licht voor ons geven zonder om warm te wees? Nee, kan niet. Dan moet een vuur één licht wees. Die een kan niet zonder die ander bestaan. Nie. Uit liefde, die vuur, komt die licht voor. Je kan niet licht maken op enige andere wijze. Zelfs al is dit elektriciteit wat je gebruikt, is daar een vierkie en is daar hitte betrokken. So dit is die kern van wijsheid. Wijsheid is die lucht wat nooit ergens anders kan ontspringen als uit die vier van liefde nie. Hoe vieriger jou liefde voor vader en die naaste is, hoe meer jij in zijn woord wil ingaan en doen wat hij voor ons sê, hoe scherper licht zal uit jou uitstraal, hoe meer kennis zal je bekomen, hoe meer inzicht zal je hee, en jij zal bekend worden als een wijze man, een wijze vrouw, en wat jij ook al gaan doen. Is dit voor allemaal duidelijk? Ik kan niet anders te werk nie. Daarom kan geen mens dus weten word, dus tot inzicht kom, en die die liefde niet vooraf aangesteek was niet. Want zonder liefde is daar geen wijsheid niet. Zoals wat daar zonder vier geen lucht kan wees niet. En als je mensen dus rijper wil worden aan inzicht, dan zal je eerst je best moet doen om rijper te worden in die liefde. Dus die graad van liefde steeds hoger te laten worden. Want dan is die lucht in je. En verhelder alles wat voor je nog donker was. En in die boodschap beschrijft vader niet precies wat ons moet doen, nie, maar kom ik voeg dit bij. Daar op die muur is een kandelaar. Daar is die sleutel van licht. Want licht moet ontstaan door jouw wezen, wat licht uitstralen. Dit is die reenboogse zeven kleren. Wat dier jou hart gestraal moet worden in die geestelijke rijk in. En allemaal weet uit schoolheid, als je zeven kleren die een prisma werkt of drijft, dan krijg je wit lucht. En als je wit lucht vat en je drijft om die kant die een prisma, dan krijg je zeven kleren, die reenboog kleren. En daar heeft ons die eigenschappen wat jij moet uitleef om wit lucht te voorschijn te komen. En hier is die vier wat in jou moet branden. Eerstens die vier van liefde. Dan krijg jij die vier van wijsheid, dus een oranje kleur. Dan die vier van werkzame wil. Jij mag nooit slap leren, je moet altijd wil. Dan moet jij binnen vaderse orde met zijn werken te, uh, te bezig wees. Je kan niet uit zijn orde gaan. Nie. En je moet ergens zijn om aan te houden daarmee. En je moet geduld met je naaste heen, wat zoals ik net al gezegd, allerhande Turkies rondspring met de springbok trui saam met zwart is. Dit is geduld wat hij met jou en mij gehad het. Toen ik rondgesprong het, ook niet in een springbok trui, nie, maar in een kroeg, of waar ook al ik was toen ik nog in die wereld was. Hij heeft mij niet uitgewis nie. Hij heeft geduld met mij gehad tot ik hier amper 40 geworden heb. En toen het hij mij licht gebracht. Ook niet die hele lucht, nie, ek het ook maar moest baie soek. Maar ik het geweet wat ik doen is verkeerd op dat stadium. En zo so lei hy ons elke week, elke jaar verder en verder. En dan die laatste ene is barmhartigheid. Ons moet barmhartig wees, genade betoon aan die mensen wat juist in die wereld is. Dus die groot eigenschappen wat moet brand als vuren binnen in jou ziel. En voor elke een van die oor stemmende lichies of kandelaarlichte is daar een 
wiel in jou siel, want jou siel bestaan uit zeven energiepunten wat moet draai. Die oomlik as jy baie liefde betoon, dan draai die liefdes wiel vanaf, en so met die gedulds wiel. En as jy al die wiele het wat hulle sterk draai, jy sterk in al die eierenskappe, dan word jy wit licht in die gees, en wanneer duivels en demone nader kom, dan kan hulle nie in jou aanwezigheid bestaan nie. Hulle wijk, jy hoef hulle nie eens uit te drijf nie, hulle wijk sommer self. En meeste van ons mense het dalk een paar van die lichies aan die gang, en dit veroorzaak ook dat jy een skynende uitstraling het. Die uitstraling gaan omtrend so ver, half meter links en rechts van jou, en hy straal hier van boe af so, met al die verskillende kleren wat by die verskillende energiepunte uitgaan. En as almal skyn, sal jy wit licht uitbreek. Dit is wat hy sê ons moet doen. En hoe kry ons dit? Deer ons liefde vir Yeshua en ons gehoorzaamheid aan sy opdrachte. Want gehoorzaamheid is liefde boe alle liefde. Dit help nie, jy sê ek het om lief en jy is nie gehoorzaam as wat hy vir ons kom leer het nie. Dit help niks. Daarom en in gebed moet jy altyd maar vir kracht vraag. Jy moet vraag vir die versterking van jy wil. Hy een kandelaar waar hy is, die wils kandelaar. En hierdie versoek sal inderdaad aan jy toegestaan word. Want dier die enige gebed tot my, verbind jy jy self met die bron van kracht, met die bron van licht, en die van die liefde. Jy verbind jy self met hom, wie aan jy alles kan en wil gee, maar wat self daarvoor gevra wil word, want dan is sy werkzaamheid onbeperkt, wanneer jy wil, aan hom behoor. Hoekom moet ons om elke keer vraag? Omdat ons vrywillig eens as geeste van hom af weggedraai het. Ons het vrywillig besluit om achter Lucifer aan te gaan. En nou moet ons vrywillig besluit om terug te kom na vader toe in Yeshua. Want hy het nou vir ons een sigbare God geword. Hy is ons nou baie nabij Hy is nou in ons harte, nader aan jou weese kan jy om nie kry nie. En hy is daar, maar hy wil gevra word, omdat jy vrywillig na hom te moet terugkeer. Hy weet wat jy moet heen, voordat jy om vra, weet hy al wat vir jou nodig is, jy gaan jou moendlik een verkeerde ding vra. Maar hy wil gevra word, soos een ouwe ook die sy kind gevra wil word. Asseblief pa, dan dankie pa as jy dit gekry het, dit is hoe vader met ons samenspraak wil hou, omdat ons nou sy kinders is. Ek kom na jylle toe en steek waarlik die licht van verlichting en inzicht in jou aan. Ek laat jylle waarlik nie in duisternis van geest nie, want ek sal jylle kracht gee, wat jylle nou kan gebruik om in liefde werkzaam te wees en dan sal die licht ook in jou aangesteek word, en sal jy inzig verkry, en so sal jy begryp dat die verstand geen kennis kan oplever wat oor een stem met die waarheid nie, of dat jy nie sulke kennis inzig sal nie kan noem nie, want inzig is wijsheid, en wijsheid is die kennis uit my, wat licht skenk en geluksaligheid geer, wat ons vanmorgen lees, die licht wat ons hier heet, kom uit Yeshua uit, en sal verwerp word dier elke intellectuele, wetenskapelike en predike, wat in een kweekskool opgeleid is, sal nooit hierdie goed vat nie. Dit sal een baie groot en speciale genade wees, vir hulle om dit te herken, as vaderse woord. En jy moet slechts daarna streef, omdat hier die kennis in die eeuwigheid oorgeneem word, omdat het nie sal vergaan soos die aardse kennis nie. 
Want dit bepaalt voor die mensen die rijkdom waarmee die ziel een dag zal kan werken en die rijk hierna. Jullie moet verlangen naar die lucht uit mij. Jullie moet jullie tot die lucht zelf heen, zodat so jullie kan verlucht. Jullie moeten daarvoor bid en jullie zal dit ontvangen. Want die gebed breng je al reeds die verbinding met die eeuwige lucht tot stand. En dit zal zij stralen in jouw hart en stier, in jouw bedenk volgens jouw verlangen. Lucht, liefde, waarheid. Alles behoort aan mij. Alles behoort aan mij wees en die een is ondenkbaar zonder die ander. En hij zei voor ons hier onder het is gelees die voor is die lucht wat aan kom was in die wereld. Nou, als jij die skepping verstaan, jou in die begin, nog voordat daar enige wezens uit vader ontstaan het, het hy drie groot wezens uit hom laat ontstaan. Het hy buiten hom geplaas in die sin van buiten sy oercentrum, maar nie buiten sy geestelike bereik nie. En dit was die liefde, die licht en die eeuwige lewe. Dus drie engelwezens. En uit hulle het daar die sewe, wie zijn name ook op die kandelare is voortgekomen. Nou hierdie lichtwezens of lichtgedagtes was engelwezens geweest. En die licht was Lucifer. Want die woord Lucifer staan vir die lichtende in. En hij het geval, hij het verduister geraak. Maar in zijn eigen verworven en bekrompen denken, groeit hij nog steeds dat hij die lucht is. Maar al wat hij die mensen kan verlucht meer, is een schijnlucht wat basis net uit materiële wijsheid bestaat. Aardse wijsheid, wat die schrijver Jacobus ook zei, dit is niet geschikt voor een hemelse wezen. Nie. En hij wil graag die lucht wees voor allemaal. En daarom doen hij om voor als een engel van die lucht. Maar daar is niks lucht in hom nie. En hij het het al zo so ver gekregen dat die hele kerkelijke wezen of die kerkelijke organisatorische bestaan al nou afhankelijk is van zijn schijnlucht. Hulle is allemaal in die Luciferiaanse orde. Want ons kan aangaan voor de dag om te gezels oor al die gebruiken wat hulle het, wat Yahshua gesê het, jylle nie moet heen nie. Hy, Yahshua, was die eeuwige liefde engel wezen wat homself aangebied het, om die vleeswording te woord deur te gaan en te verenig met vader se liefde, zodat so hij hy geoffer kan word vir die val van die licht en allemaal wat die licht gevolg het die duisternis in allemaal wat zonde geword het en nou is hy, kan hy my sê baie duidelik en hom was lewe en die lewe was die licht van die Adam so hy het nou al drie daar die engel geeste in hom verenig liefde, licht en lewe dit was alles, daar die drie gedagtes is nou in hom verenig. En daarom het hij naar die aarde toe gekom als die grootste liefde, als die grootste licht van wijsheid en inzicht. En dier hom kan jij die hoogste, die grootste kracht verkrijgen van die hemel. Alles is nou in hom. Als niemand anders nie. En jy kan dit niet krijgen als je hom wil bypass nie. Je kan niet. Je kan niet met ander goede bij die Vader uitkom nie, al glo jij in een almachtige schepper God, kan jij niet bij hom kom zonder Yeshua nie, want jy het licht nodig, en om licht te hee, moet jij een vier aansteek, en een vier is liefde, vir hom, Yeshua en Vader, en jou naaste, is eindelijk baie eenvoudig, maar zodra jy die en ze het, zodra jullie die een waarheidsgetrouwe kennis jullie eie noem, is die duisternis van die nacht die breek, waarin jullie vereindeloze tijden was. Jullie het begin aan die terugweg naar mij. 
Jylle tree weer die lichte gemoed, Jylle laat jylle dier my bestraal, as die eeuwige licht, en jylle sal weer jylle weese omvorm, terug na die oerweese, jylle sal word wat jylle was, in die allereerste begin, jylle laat, ek lees net dit weer, jylle laat jylle dier my bestraal, as die eeuwige licht, jylle laat jylle nie dier, een kerkse licht bestraal, of die licht wat een pastoor of een predikant verkondig wat die licht is nie of die wat sê dat die wet die licht is wat jou moet bestraal nie die wet het nog niemand gered en in die hemel gebring nie en die wet sal dit vir eeuwig ook nie kan doen nie net die wet gewe moes allemaal wat wetsgehoorzaam was verder vat na die paradijs toe en dit is, hoekom jy nie, wanneer jy met hierdie mense te doen het, en hulle is baie, baie sterk met hulle oortuiging, ek gaan jylle rarig sê, dat die Israelite, het die vermoe om mense wat in die liefde was, weg te ruk, van hierdie leringe van Yeshua, hulle verwerp dit heel te mal, hulle gaan heel te mal, hulle is veilig, wanneer hulle 613 wette probeer hou, ek sê probeer hou, wat geen mens kan dit hou nie, en dan is hulle baie, baie vleitig met die tong, om vir jou te sê, want jylle geloo aan die Jas Jesus Christus, Jashua van jylle, los om uit, hy is die antichrist wat moes kom, hulle sê dit, ek het het in my eie oor gehoor, en die kerk sê vir jou, ach nee, al hierdie goed wat jy nou bring as nieuwe openbaring, en waarschuwings van Jashua, ek is in my kerk, en ek is tevrede met waar ek is, hulle bevraag teken geen leerstelling nie, hulle bevraag teken nie die dominiese woorde nie, hulle is rarig, soos ek het baie keer noem, in een opium godsdienst vastgevang, opium is die grondstof waarmee hulle dwelm soos LSD en heroin maak, dit is die geestelike opium wat die mense inkryk, en hulle gaan bitter berouw hee, in die hiernaamals, want slechts die kennis, vier wat licht voorprint, die wijsheid vanuit die vier van liefde, is wat jy kan oorvat, die ander kennis bly achter, en bly in jou verstand achter, en waag in jou verstand jy, verrot, dit bly in die kist tot het niks is nie, en alles wat daar binnen is, maar jou siel, wat in die hart gesetel is, gaan oor ander kant toe, met wat ook al in die siel is, wat lewe kan bring, om vir jou lewe te gee, en dit is net die vuur, en die licht, van die liefde, en die wijsheid, wat jy opgeneem het, by Yeshua self, want ons lees hier, ek is dus die licht van eeuwigheid, hy is die enigste ware licht, daar is nie ander nie, sluit af, weesens vol licht, wat voortdieren verbonde was, met die oerbron van licht en kracht, dis wat ons was, en dis wat ons weer sal word, jylle sal gelukzalig wees, en verewig so bly, amen, daar is net een, ek het het al seker tot vervelings toe gesê, maar ek sal het sekerlik nog, tot vervelings toe sê, want die mens, dit dring nie in die mens in nie, jy raak so makkelijk, met gesprekke met ander mense, raak jy so makkelijk op een syspoor, dat Yeshua nou minder belangrijk word, of ewe belangrijk, as al die ander goed in die skrif, maar alle ander dinge, is onder, sy liefde en sy wijsheid, vir die Israelite het ek een boodskap, jou bloedlijn, jou stamverband, kan jou nie red nie, die wet, kan jou nie meer red nie, want die wet gewe, het die wet van liefde gebring, wat boe die wet van Mooses staan, dat die wet van Mooses tot niet is, is nie so nie, maar die wet is vervul, jy en ek hoef nie meer offers te bring nie, ons hoef nie meer 
allerhande gebruiken toe te pas en een hoge priester te krijgen om dit voor ons te doen. Nie. Ons is nou levende tabernakels. Yeshua is in ons allerheiligste, dit is in ons hart. Die verbondsark is daar. Al die dingen wat die volk aan bid het, is vervang door Yeshua. Hij is alles, hij is al die feeste. Die helpt nie jou die feeste zonder jou focus op Yeshua nie. Hy is die pasgalam, Hij is die ongesierde broer. Hij is die bassijn wat klinkt aan die einde van die tijd en hier lees ons die bassijn. Die trompette. Hij is die rus van Siewe Da, die het de Is alles hij. En zo so gauw ons dit in onszelf vast kan maken, zo so gauw zal ons nooit weer misleid worden. Ons zal maar net zulke goed luister en voor die oude gepaste antwoorden kan geven wat zij geest voor jou gee om te praten. Amen.